യുവതികൾ സന്നിധാനത്തെത്തിയാൽ നട അടച്ചു മടങ്ങണമെന്ന് തന്ത്രി കണ്ടരർ രാജീവറിന് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ശബരിമലയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് രാവിലെ അരങ്ങേറിയത് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആചാരലംഘനം നടന്നാൽ നട അടച്ച് താക്കോലേൽപ്പിക്കാൻ തന്ത്രിക്ക് പന്തളം കൊട്ടാരം ഉത്തരവ് നൽകിയത് സന്നിധാനത്ത് സംഘർഷം ശക്തമായതോടെ പൂജകൾ ബഹിഷ്കരിച്ച് പരികർമ്മികൾ പ്രതിഷേധിച്ചു തന്ത്രിമാരും മേൽശാന്തികളും ഒഴികെയുള്ള പരികർമ്മികളാണ് പതിനെട്ടാം പടിക്ക് തൊട്ടു താഴെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ശരണം വിളിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചത് പത്തിനും അൻപതിനും ഇടയിലുള്ള യുവതികൾ മല ചവിട്ടുന്നത് ആചാര ലംഘനമാണെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നു പരസ്യ പ്രസ്താവനയുമായി ഇവർ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും ആചാര ലംഘനം നടന്നതോടെയാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പൂജകൾ നിർത്തിവെച്ച് സന്നിധാനത്തും മാളികപ്പുറത്തും പരികർമ്മികൾ ശരണം വിളിയുമായി പ്രതിഷേധിക്കണമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തത് പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തക കവിതയെയും ആക്ടിവിസ്റ്റ് രഹ്ന ഫാത്തിമയും തിരിച്ചിറങ്ങിയതോടെയാണ് പൂജ നിർത്തിയുള്ള പ്രതിഷേധം അവസാനിച്ചത് യുവതികളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയെന്നും സ്ത്രീകൾ കയറിയാൽ ദർശനം നടക്കില്ലെന്ന് തന്ത്രി അറിയിച്ചുവെന്നും ഐ ജി ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞു യുവതികളെ സുരക്ഷിതമായി താഴെ ഇറക്കേണ്ടത് പോലീസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമെന്നും ഐ ജി കൂട്ടിച്ചേർത്തു വീട് വരെ ശക്തമായ സുരക്ഷയിൽ എത്തിക്കാമെന്ന പോലീസിന്റെ ഉറപ്പിലാണ് യുവതികൾ മലയിറങ്ങുന്നത് അതേസമയം തിരിച്ചു പോകാതെ നിവർത്തിയില്ലെന്ന് രഹ്ന ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ സാധിക്കുന്നില്ല ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും രഹ്ന ഫാത്തിമ വ്യക്തമാക്കി രഹ്ന ഫാത്തിമയുടെ കൊച്ചിയിലെ വീട് അടിച്ചു തകർത്തു രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് രഹ്നയുടെ കൊച്ചിയിലെ വീടിന് നേർക്ക് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് യുവതി ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ആക്രമണം നടന്നതെന്നാണ് കരുതുന്നത് വീടിന്റെ ജനാല ചില്ലുകൾ എറിഞ്ഞു തകർത്തിട്ടുണ്ട് വീടിന് പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന ഗ്യാസ് കുറ്റികളും കസേരകളും അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് നടപ്പന്തൽ വരെ യുവതികളുമായി വൻ പോലീസ് സംഘം തന്നെ മലയിലേക്ക് കയറിയിരുന്നു തെലുങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തക കവിത ആക്ടിവിസ്റ്റ് രഹ്ന ഫാത്തിമ എന്നിവരാണ് മലയിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ചത് സ്ഥിതിഗതികൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് അയ്യപ്പ ദർശനത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയതെന്നും രണ്ടു യുവതികൾ അറിയിച്ചു കുട്ടികളെ മുൻനിർത്തി പ്രതിഷേധം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് പിൻവാങ്ങിയതെന്നും തെലുങ്ക് മാധ്യമ പ്രവർത്തക കവിത പറഞ്ഞു അവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ തയ്യാറല്ല പിന്തുണച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ടെന്നും കവിത വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുന്നതിലും മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും സർക്കാരിനും ഇന്റലിജൻസ് വൃത്തങ്ങൾക്കും കടുത്ത വീഴ്ച പറ്റിയെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടത്തിയ നീക്കങ്ങളാണ് വലിയ കുരുക്കിൽ നിന്ന് സർക്കാരിനെ രക്ഷിച്ചത് മലകയറിയ സ്ത്രീകൾ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ ആണെന്നറിയുന്നതിലും കാലതാമസമുണ്ടായി എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത